trước khi mình chơi uh, môn uh, leo núi đá này thì uh, có thử nhiều môn thể thao khác rồi như bơi lội rồi uh, lặn tự do rồi uh, chạy bộ nhưng mà cảm giác leo núi là mình thích nhất nó đem tới sự tự do kiểu như speedful in uh, cái tâm của mình Climbing comes from the rocks and the rocks is uh, from nature so we appreciate that the nature gave us this sport and this passion that we can enjoy so of course we have to give it back to nature and respect. On est à Oulon, il y a 2 heures de Hanoi. C'est vraiment un endroit où il y a un très fort potentiel en termes d'escalade, de, étant donné que la plupart des falaises sont très rapprochées les unes des autres, ou entre 25 et 70 mètres. C'est un lieu assez récent parce qu'on a commencé à le développer en 2012 et on arrive à réussir à équiper à peu près une falaise par an. Maintenant, il y a 110 voies. On essaye de se tourner vers du, du potentiel dans le 8 e degré, donc 8 à 8 B. Hữu Lũng thì uh, nó inspire mình rất nhiều Kiểu như uh, từ cái cách mọi người uh, chơi với nhau Từ cái uh, cách mà những người đi trước họ đặt những cái bâu Những cái uh, móc để cho mình leo sau Mình rất muốn làm, mình muốn đóng góp một phần như vậy Cho cái uh, leo núi Việt Nam Climbing outdoors is uh, very fascinating to me My normal life I've been surrounded by concrete When I'm, I'm around here, my body is just like me feel more relaxed and I don't feel stressed like in the city anymore. Thì leo núi ngoài trời là một trong những cái cảm hứng lớn nhất của mình. Mình tiếp tục leo núi là do mình yêu thích cái leo núi ngoài trời. Nó được gần gũi với thiên nhiên và cái cảm giác được leo lên cao ấy thì nó cảm giác mạnh và cảm giác vượt qua cái thử thách của bản thân là một cảm giác rất là Uh, mình rất là mong muốn có được Also the the thing that is good about climbing is the community. So the beginners uh, always go with more advanced climber and we share the climb because we want to share the passion. So we go with them, we teach them, we we support them, we we, we double check them. It's not exactly only about the mountains, but like the countryside also, you get to see the countryside of Vietnam and see how life's uh, going in there. It's more about life. Climbing is a big part of the trip, but like also a, another big part is about like the outside world and know what your country has. Cái môn uh, leo núi uh, rock climbing ở Việt Nam thì uh, nó chưa có uh, được cộng đồng tiếp nhận nhiều, nó chưa có rộng rãi, chỉ có một nhóm nhỏ thôi. Như ở Sài Gòn thì uh, đâu đó tầm uh, khoảng 100-200 người, ở miền Bắc thì có nhiều, nhưng mà nói chung nó vẫn là một môn thể thao mới ở Việt Nam mình. À, mình nghĩ là nếu muốn phát triển bộ môn này thì cần gây dựng cộng đồng leo núi ấy. thì bởi vì người ta đến leo núi không chỉ là bởi vì thể thao mà còn vì cái tính cộng đồng của nó. Penser à à créer une fédération ça pourrait ça pourrait être un une organisation qui fédère tous les clubs qu'il y a déjà à Saigon, à Hanoi ou à Cat Bar. So you go to a gym, you learn how to climb, you learn the safety 
and you learn the outdoor ethics. So before you go outside, it's, it's a very good idea to to practice at the gym first and apply it outside. Uh, we just need more committed people to do it. I think that's the term, yeah. So you need more committed climbers to support the cause. You don't really get money out of climbing, so it's mostly passion. You are in Vietnam, so you want Vietnamese people to be climbing and to be the ones leading the way. I mean, there's so much way to promote their social media. Everyone has all the gadgets, all the tools. Mình đang có dự định là mình muốn tìm một cái route nào đó mới và tập luyện nhiều hơn nữa để có thể leo được những cái đường khó hơn để sau đó mình sẽ gắn những cái bow và sẽ có riêng một cái đường của tên mình. Và mình đang giới thiệu rất nhiều bạn bè đến với cái môn này để phát triển cộng đồng nhiều hơn. Le projet pour le futur pour Roulong, évidemment, on va essayer de continuer à équiper des voies. Étant donné que maintenant il y a 110 voies, il y a encore beaucoup de falaises à équiper. Proposer aux villageois d'autres activités pour pouvoir diversifier leurs revenus en vendant des boissons aux grimpeurs ou avec des, des services hôteliers pour justement mitiger cette pression sur les ressources naturelles, que ce soit l'agriculture intensive avec le riz ou avec les arbres fruitiers. Euh, donc ouais, donc continuer à développer euh, ce petit village pour que ça devienne euh, un vrai village de grimpeurs.